Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya mimin semangat update-nya. Versi lengkap dari Dewa Petir Dewa Kamu menerima, orang tua botak itu tampak sedikit terkejut saat dia melihat Muchen. Sebelumnya, ketika dia memberi banyak umpan dan bujukan, Muchen selalu ragu-ragu dan berjuang dalam benaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pernyataan terakhirnya benar-benar akan membuat Muchen setuju dengan Lugas. Hanya tersenyum tipis, Muchen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sungguh anak kecil yang menarik. Pada saat ini, setelah melihat mata Muchen, pria tua botak itu memahami maksudnya, menyebabkan sepotong kekaguman tambahan tumbuh ke arah yang pertama. Orang yang mampu membedakan rasa terima kasih dan dendam benar-benar mampu membuat orang menyukai mereka. Sepertinya teman kecil ini sangat menyukai persahabatan. Jam berapa kita mulai? Sejak dia setuju, Muchen secara alami tidak akan ragu-ragu lagi dan segera bertanya tentang spesifikasinya. Ayo kita lakukan sekarang. Petik 2. Lelaki tua botak itu berkata, jika kamu bisa menahan Divine Black Lightning, aku akan memberimu versi lengkap dari Dewa Petir Dewa. Petik 2. Menepuk pundak Muchen, dia terus berbicara, tenang, Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke sana hanya untuk menjadi umpan meriam. Begitu ada masalah, aku akan segera mengambil tindakan. Setelah menunggu ratusan tahun, menunggu sedikit lebih lama tidak banyak. Petik 2. Aku akan mencoba yang terbaik. Mu Chen menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Dengan anggukan, lelaki tua botak itu menggeser tubuhnya dan menembak langsung ke lautan hitam yang menghuni ruang misterius itu. Namun, dia tidak terlalu dekat, dan berhenti ketika dia berada sekitar 10 mil dari tepi. Pergi ke sana. Petik 2. Lelaki tua botak itu menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dari tempat dia berada, tempat peron batu hitam berdiri melayang di udara. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menyapu dan turun ke platform batu. Saat duduk, dia merasakan sensasi dingin yang memancar darinya. Aura dingin dan menyegarkan tampak kasar di seluruh tubuhnya, dan di bawahnya, luka tersembunyi yang tersisa di tubuh Mu Chen oleh kekuatan Divine Black Lightning mulai secara bertahap menghilang. Platform batu ini dibuat menggunakan Lightning Refining Stone, dan memiliki beberapa efek menghilangkan kekuatan petir. Saat kamu sedang menggunakannya, itu akan membantu kamu mengurangi rasa sakit, pria tua botak itu menjelaskan. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum menjelajah dan menatap pria tua botak itu. Melihat bahwa Mu Chen sudah menyelesaikan persiapannya, pria tua botak mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir hitam yang tak berujung. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya yang layu, dan mengetuk ruang itu. Home, saat jari pria tua botak itu turun ke ruang, itu langsung mulai melengkung dan mendistorsi. Garis spasial mulai beriak, sebelum berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan rantai spasial. Langsung melewati ruang angkasa, mereka langsung menuju lautan petir. Bang, gemuruh. Suara gemuruh yang rendah dan dalam yang akrab yang menyebabkan jantung orang bergetar bergema. Memutar kepalanya, Mu Chen melihat sambaran petir hitam, panjangnya sekitar 10 meter, tersangkut oleh rantai spasial, seperti ular sanca raksasa, sebelum diseret keluar dari dalam lautan petir. Baut petir hitam berjuang keras, menyebabkan energi petir destruktif terus mengalir keluar darinya. Namun, itu masih tidak dapat menyebabkan gerakan sedikit pun ke arah rantai spasial yang tampaknya lemah. Melihat tontonan ini, Mu Chen diam-diam menamparkan bibirnya. Naga Laut Utara tidak dapat disangkal keberadaan super kuat dari tingkat Sovereign 9 grade. Dalam tangannya, Divine Black Lightning mirip dengan bayi, bahkan tidak bisa menahan satu ons perlawanan. Saat pria tua botak itu menyeret petir hitam ilahi keluar dari lautan petir, dengan mengepalkan telapak tangannya, Rantai spasial yang membungkus petir hitam ilahi berkontraksi dengan keras. Seketika, suara percikan meletus saat ukuran Divine Black Lightning tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, energi destruktif yang ada di dalamnya juga mulai melemah dengan cepat. Setelah beberapa napas pendek, Divine Black Lightning sekarang hanya setebal 10 cm. Jelas sudah sedikit melemah, itu sudah cukup, kata pria tua botak itu sambil melihat ke arah Mu Chen dan berkata, Apakah kamu siap? Petik 2. Mu Chen melirik Divine Black Lightning. Energi destruktif yang terkandung di dalamnya tampaknya sekitar sama dengan yang ia alami selama kesengsaraan 9 meter. Memikirkan hal itu, dia harus bisa menahan baut ini. Iya nih, 
mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen mengangguk. Bang, tanpa terus bersikap sopan, dengan lambaian tangan, Divine Black Lightning melesat ke depan. Membawa sepanjang energi yang merusak, itu dengan keras turun ke Mu Chen. Di tubuh Mu Chen, energi spiritual terbakar dengan api hitam langsung meletus saat warna perak samar muncul ke kulitnya. Jelas, dia juga mengaktifkan fisik Dewa Petir tanpa menahan diri. Bang, sama seperti dia telah selesai mengaktifkan pertahanannya, petir hitam ilahi sangat menempel di tubuh Mu Chen dengan ledakan keras. Bang, pada saat diserang, Mu Chen menderita sesuatu yang mirip dengan pukulan berat, dan dia hampir tampak terbang mundur. Meskipun begitu, mengepalkan giginya, dia menempel kuat ke platform batu. Ketika ini terjadi, energi spiritual yang terbakar dalam api hitam dengan cepat dikompresi dan dibubarkan. Dalam rentang pendek dua napas, energi spiritual Mu Chen dipaksa kembali ke tubuhnya. Mengikuti, membawa energi destruktifnya, Divine Black Lightning dengan gila-gilaan menyembur ke dalam tubuhnya. Ci, Ci, sebagai petir hitam melengkung di permukaan tubuh Mu Chen, rasa sakit yang hebat yang akan membuat orang pingsan, sekali lagi, di seluruh tubuhnya. Ketika Mu Chen dengan erat mengepalkan giginya dan gemetaran samar-samar mengguncang tubuhnya, energi spiritual dengan gila meletus dari tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menahan lonjakan energi Divine Black Lightning. Namun, jelas bahwa sedikit energi spiritualnya tidak dapat banyak berguna, karena dengan cepat menjadi benar-benar tenggelam, dan cairan petir hitam mulai mendatangkan malapetaka dalam tubuh Mu Chen. Meridiannya mulai terdistorsi di bawah tumbukan, sementara suara retak yang mengerikan mulai meletus dari otot dan tulangnya. Ketika rasa sakit yang intens terus menyebar, darah mulai menyembur keluar dari mulutnya, sementara gelombang pusing mengalir di benaknya, dalam upaya untuk membuatnya pingsan. Namun, dia mengerti bahwa begitu dia pingsan, dia akan kehilangan semua kendali, membiarkan energi petir hitam yang menyebabkan kekacauan menyebabkan seluruh beban kehancuran di dalam tubuhnya. Lampu kilat hitam menyelimuti Mu Chen, berkilau karena melengkung di sekitar. Setelah melihat ini, pria tua botak itu mulai sedikit cemas. Jika Mu Chen tidak mampu menahan petir hitam ilahi, harapannya tentang masalah ini tampaknya akan pupus. Bertahanlah, kata pria tua botak itu dengan suara rendah. Pusing terus menerus melanda dirinya. Namun, saat dia merasa agak sulit untuk menahan rasa sakit yang intens, Aura dingin dan menyegarkan tiba-tiba meletus di dalam tubuhnya. Seiring lonjakan ini dalam tubuhnya tumbuh, rasa sakit yang intens dengan tubuh Mu Chen tiba-tiba dihilangkan sedikit. Sampai sekarang, pencahayaan ilahi hitam yang menghancurkan yang mendatangkan malapetaka sekarang kurang sepotong kegilaan. Ini adalah platform pemurnian pencahayaan yang sedang bekerja. Menghela nafas lega, Mu Chen mengepalkan giginya dan terus bertahan. Hanya setelah sekitar setengah jam, dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, cahaya hitam dewa di seluruh tubuhnya sudah benar-benar hilang, dengan sebagian besar tersebar di dalam tubuhnya. Wajah Mu Chen pucat, dan setiap gerakan kecil akan menyebabkan rasa sakit seperti dagingnya terbelah, menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Kamu sudah berhasil, kata pria tua botak itu dengan tangan kosong saat dia turun. Dengan tawa pahit, Mu Chen tidak mengatakan apa-apa, memilih untuk menutup matanya sambil mengamati luka di dalam tubuhnya. Sebagai orang tua botak melambaikan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas dan megah meletus dan menyembur ke tubuh Mu Chen, membantunya dengan cepat mengobati luka-lukanya, sementara memungkinkan dia untuk sepenuhnya pulih dari cedera yang ditinggalkan oleh Divine Black Lightning. Di bawah bantuan pria tua botak itu, dalam waktu puluhan menit, luka Mu Chen benar-benar sembuh. Lagi, melihat Mu Chen sudah pulih, Pria tua botak itu langsung bertanya sambil tersenyum. Menggigil dingin mengguncang Mu Chen. Namun, tidak ada air mata keluar dari matanya saat dia mengangguk. Bang, bang, bunyi guntur bergemuruh sekali lagi. Seiring berlalunya waktu perlahan hingga sore hari, Mu Chen menderita perasaan daging dan kulitnya terbelah berkali-kali, sambil melayang di antara hidup dan mati. Dia bahkan bisa mencium aroma bakaran yang berasal dari tubuhnya. Sampai sekarang, Seluruh tubuhnya mirip dengan sepotong kayu tak bergerak. Pada platform penyulingan petir, sebagai baut ke-18 Divine Black Lightning secara bertahap menghilang, Mu Chen akhirnya tidak mampu menahan rasa sakit. Runtuh di platform batu, wajahnya pucat pasi, sementara dia terus-menerus terengah-engah. Saat ini, tubuhnya terasa seolah-olah sudah hancur. Sebagai orang tua botak turun ke platform penyulingan petir, 
telapak tangannya menekan Mu Chen, sementara energi spiritual meletus. Setelah memeriksa cedera di tubuh Mu Chen, dia melepas telapak tangannya. Dengan susah payah, Mu Chen memulihkan beberapa kekuatannya. Namun, dia merasa sangat lelah, bahkan tidak memiliki keinginan untuk menggerakkan jari-jarinya. Meskipun dia lelah, Mu Chen bisa merasakan bahwa fisik dewa petirnya tampaknya telah menjadi lebih kuat. Penyiksaan diri semacam ini benar-benar bermanfaat. Membawa tentang cahaya hitam, telapak tangan lelaki tua botak itu menyapu tubuh Mu Chen. Pada saat berikutnya, Mu Chen melihat bintik-bintik hitam muncul di tubuhnya. Sejalan dengan cairan, mereka berputar-putar, sambil memancarkan fluktuasi yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ini adalah Divine Black Lightning Poison. Namun, jelas bahwa racun petir yang ada di dalam tubuh Mu Chen jauh lebih tebal dari sebelumnya. Menatap bintik-bintik hitam itu, Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimanapun, tidak ada yang akan merasa nyaman untuk memiliki hal-hal yang mengancam jiwa di dalam tubuh mereka. Sudah ada racun kilat, ini seharusnya bisa menutupi aura kamu, kata pria tua botak itu sambil menganggukkan kepalanya. Kata-kata itu mirip dengan menghapus beban berat dari bahu Mu Chen. Terima kasih Tuhan, aku tidak perlu terus disambar petir. Selanjutnya, aku akan memberikan versi lengkap dari Dewa Petir Dewa kepada kamu. Setelah itu, aku akan memberitahu kamu bagaimana kamu bisa mengendalikan Divine Black Lightning Poison. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, pikiran Mu Chen langsung bergetar. Setelah mengalami begitu banyak rasa sakit, dia akhirnya bisa mendapatkan kompensasi. Dengan senyum, pria tua botak itu mengulurkan jarinya yang layu dan mengetuk dahi Mu Chen. Saat jari itu berkilau dengan cahaya petir, sepotong cairan cahaya petir mengikuti jarinya dan mengebor ke dahi Mu Chen. Bang, sama seperti cairan petir mengalir ke dahi Mu Chen, dia langsung merasakan gemuruh petir yang mengejutkan meletus dalam benaknya. Sementara tubuhnya langsung gemetar samar, sepotong informasi yang megah dan rumit muncul seperti gelombang pasang. Fisik petir dewa, dewa peringkat tengah seni spiritual tingkat tinggi dari kategori tubuh penyempurnaan. Mampu memanen energi petir dari langit dan bumi untuk memurnikan dan memperkuat tubuh seseorang. Selain menjadi sombong, seseorang bisa mengandalkan tubuh kedagingan untuk menghancurkan ruang, sambil memiliki kekuatan untuk menggeser gunung. Ketika seseorang memperoleh prestasi yang lebih tinggi dalam seni ilahi ini, kekuatannya akan sebanding dengan seni spiritual tingkat tinggi dewa pangkat tinggi. Sebanding dengan seni spiritual dewa-dewa tingkat tinggi. Sambil menggumamkan kata-kata itu, Mu Chen menghela napas kaget. Seni suci pemurnian tubuh jarang terjadi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dewa petir dewa akan sekuat itu. Ketika seseorang sepenuhnya menguasainya, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari seni spiritual dewa tingkat tinggi. Seseorang bahkan tidak bisa membeli seni ilahi tingkat ini dalam aula nilai spiritual. Adapun masalah di sambar petir, setelah menderita begitu banyak rasa sakit, manfaat yang didapatnya juga tidak sedikit. Setelah sekejap, Mu Chen menarik emosi mengamuk di dalam hatinya. Setelah menenangkan pikirannya, ia mulai mengamati dan meniru seluruh proses belajar seni ilahi ini. Versi lengkap dari Dewa Petir Dewa, kamu menerima, orang tua botak itu tampak sedikit terkejut saat dia melihat Mu Chen. Sebelumnya, ketika dia memberi banyak umpan dan bujukan, Mu Chen selalu ragu-ragu dan berjuang dalam benaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pernyataan terakhirnya benar-benar akan membuat Mu Chen setuju dengan lugas. Hanya tersenyum tipis, Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sungguh anak kecil yang menarik. Pada saat ini, setelah melihat mata Mu Chen, pria tua botak itu memahami maksudnya, menyebabkan sepotong kekaguman tambahan tumbuh ke arah yang pertama. Orang yang mampu membedakan rasa terima kasih dan dendam benar-benar mampu membuat orang menyukai mereka. Sepertinya teman kecil ini sangat menyukai persahabatan. Jam berapa kita mulai? Sejak dia setuju, Mu Chen secara alami tidak akan ragu-ragu lagi dan segera bertanya tentang spesifikasinya. Ayo kita lakukan sekarang. Petik 2. Lelaki tua botak itu berkata, jika kamu bisa menahan Divine Black Lightning, aku akan memberimu versi lengkap dari Dewa Petir Dewa. Petik 2. Menepuk pundak Mu Chen, dia terus berbicara, tenang, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke sana hanya untuk menjadi umpan meriam. Begitu ada masalah, aku akan segera mengambil tindakan. Setelah menunggu ratusan tahun, menunggu sedikit lebih lama tidak banyak. Petik 2. Aku akan mencoba yang terbaik. 
Mo Chen menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Dengan anggukan, lelaki tua botak itu menggeser tubuhnya dan menembak langsung ke lautan hitam yang menghuni ruang misterius itu. Namun, dia tidak terlalu dekat, dan berhenti ketika dia berada sekitar 10 mil dari tepi. Pergi ke sana, petik dua, lelaki tua botak itu menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dari tempat dia berada, tempat peron batu hitam berdiri melayang di udara. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menyapu dan turun ke platform batu. Saat duduk, dia merasakan sensasi dingin yang memancar darinya. Aura dingin dan menyegarkan tampak kasar di seluruh tubuhnya, dan di bawahnya, luka tersembunyi yang tersisa di tubuh Mu Chen oleh kekuatan Divine Black Lightning mulai secara bertahap menghilang. Platform batu ini dibuat menggunakan Lightning Revening Stone, dan memiliki beberapa efek menghilangkan kekuatan petir. Saat kamu sedang menggunakannya, itu akan membantu kamu mengurangi rasa sakit, pria tua botak itu menjelaskan. Mu Chen, menganggukkan kepalanya, sebelum menjelajah dan menatap pria tua botak itu. Melihat bahwa Mu Chen sudah menyelesaikan persiapannya, pria tua botak mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir hitam yang tak berujung. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya yang layu, dan mengetuk ruang itu. Home, saat jari pria tua botak itu turun ke ruang, itu langsung mulai melengkung dan mendistorsi. Garis spasial mulai beriak, sebelum berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan rantai spasial. Langsung melewati ruang angkasa, mereka langsung menuju lautan petir. Bang, gemuruh. Suara gemuruh yang rendah dan dalam yang akrab yang menyebabkan jantung orang bergetar bergema. Memutar kepalanya, Mu Chen melihat sambaran petir hitam, panjangnya sekitar 10 meter, tersangkut oleh rantai spasial, seperti ular sanca raksasa, sebelum diseret keluar dari dalam lautan petir. Baut petir hitam berjuang keras, menyebabkan energi petir destruktif terus mengalir keluar darinya. Namun, itu masih tidak dapat menyebabkan gerakan sedikit pun ke arah rantai spasial yang tampaknya lemah. Melihat tontonan ini, Mu Chen diam-diam menamparkan bibirnya. Naga Laut Utara tidak dapat disangkal keberadaan super kuat dari tingkat Sovereign 9 grade. Dalam tangannya, Divine Black Lightning mirip dengan bayi, bahkan tidak bisa menahan satu ons perlawanan. Saat pria tua botak itu menyeret petir hitam ilahi keluar dari lautan petir, dengan mengepalkan telapak tangannya, rantai spasial yang membungkus petir hitam ilahi berkontraksi dengan keras. Seketika, suara percikan meletus saat ukuran Divine Black Lightning tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, energi destruktif yang ada di dalamnya juga mulai melemah dengan cepat. Setelah beberapa napas pendek, Divine Black Lightning sekarang hanya setebal 10 cm. Jelas sudah sedikit melemah, itu sudah cukup, kata pria tua botak itu sambil melihat ke arah Mu Chen dan berkata, apakah kamu siap? Petik 2, Mu Chen melirik Divine Black Lightning. Energi destruktif yang terkandung di dalamnya tampaknya sekitar sama dengan yang ia alami selama kesengsaraan 9 meter. Memikirkan hal itu, dia harus bisa menahan baut ini. Iya nih, mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen mengangguk. Bang, tanpa terus bersikap sopan, dengan lambaian tangan, Divine Black Lightning melesat ke depan. Membawa sepanjang energi yang merusak, itu dengan keras turun ke Mu Chen. Di tubuh Mu Chen, Energi spiritual terbakar dengan api hitam langsung meletus saat warna perak samar muncul ke kulitnya. Jelas, dia juga mengaktifkan fisik dewa petir tanpa menahan diri. Bang, sama seperti dia telah selesai mengaktifkan pertahanannya, petir hitam ilahi sangat menempel di tubuh Mu Chen dengan ledakan keras. Bang, pada saat diserang, Mu Chen menderita sesuatu yang mirip dengan pukulan berat, dan dia hampir tampak terbang mundur. Meskipun begitu, mengepalkan giginya, dia menempel kuat ke platform batu. Ketika ini terjadi, energi spiritual yang terbakar dalam api hitam dengan cepat dikompresi dan dibubarkan. Dalam rentang pendek dua napas, energi spiritual Mu Chen dipaksa kembali ke tubuhnya. Mengikuti, membawa energi destruktifnya, Divine Black Lightning dengan gila-gilaan menyembur ke dalam tubuhnya. Qi, Qi, sebagai petir hitam melengkung di permukaan tubuh Mu Chen, rasa sakit yang hebat yang akan membuat orang pingsan, sekali lagi, di seluruh tubuhnya. Ketika Mu Chen dengan erat mengepalkan giginya dan gemetaran samar-samar mengguncang tubuhnya, energi spiritual dengan gila meletus dari tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menahan lonjakan energi Divine Black Lightning. Namun, jelas bahwa sedikit energi spiritualnya tidak dapat banyak berguna, karena dengan cepat menjadi benar-benar tenggelam, dan cairan petir hitam. 
mulai mendatangkan malapetaka dalam tubuh Mu Chen. Meridiannya mulai terdistorsi di bawah tumbukan, sementara suara retak yang mengerikan mulai meletus dari otot dan tulangnya. Ketika rasa sakit yang intens terus menyebar, darah mulai menyembur keluar dari mulutnya, sementara gelombang pusing mengalir di benaknya, dalam upaya untuk membuatnya pingsan. Namun, dia mengerti bahwa begitu dia pingsan, dia akan kehilangan semua kendali, membiarkan energi petir hitam yang menyebabkan kekacauan menyebabkan seluruh beban kehancuran di dalam tubuhnya. Lampu kilat hitam menyelimuti Mu Chen, berkilau karena melengkung di sekitar. Setelah melihat ini, pria tua botak itu mulai sedikit cemas. Jika Mu Chen tidak mampu menahan petir hitam ilahi, harapannya tentang masalah ini tampaknya akan pupus. Bertahanlah, kata pria tua botak itu dengan suara rendah. Pusing terus-menerus melanda dirinya. Namun, saat dia merasa agak sulit untuk menahan rasa sakit yang intens, Aura dingin dan menyegarkan tiba-tiba meletus di dalam tubuhnya. Seiring lonjakan ini dalam tubuhnya tumbuh, rasa sakit yang intens dengan tubuh Mu Chen tiba-tiba dihilangkan sedikit. Sampai sekarang, pencahayaan ilahi hitam yang menghancurkan yang mendatangkan malapetaka sekarang kurang sepotong kegilaan. Ini adalah platform pemurnian pencahayaan yang sedang bekerja. Menghela nafas lega, Mu Chen mengepalkan giginya dan terus bertahan. Hanya setelah sekitar setengah jam, dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, cahaya hitam dewa di seluruh tubuhnya sudah benar-benar hilang, dengan sebagian besar tersebar di dalam tubuhnya. Wajah Mu Chen pucat, dan setiap gerakan kecil akan menyebabkan rasa sakit seperti dagingnya terbelah, menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Kamu sudah berhasil, kata pria tua botak itu dengan tangan kosong saat dia turun. Dengan tawa pahit, Mu Chen tidak mengatakan apa-apa, memilih untuk menutup matanya sambil mengamati luka di dalam tubuhnya. Sebagai orang tua botak melambaikan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas dan megah meletus dan menyembur ke tubuh Mu Chen, membantunya dengan cepat mengobati luka-lukanya, sementara memungkinkan dia untuk sepenuhnya pulih dari cedera yang ditinggalkan oleh Divine Black Lightning. Di bawah bantuan pria tua botak itu, dalam waktu puluhan menit, luka Mu Chen benar-benar sembuh. Lagi, melihat Mu Chen sudah pulih, Pria tua botak itu langsung bertanya sambil tersenyum. Menggigil dingin mengguncang Mu Chen. Namun, tidak ada air mata keluar dari matanya saat dia mengangguk. Bang, bang, bunyi guntur bergemuruh sekali lagi. Seiring berlalunya waktu perlahan hingga sore hari, Mu Chen menderita perasaan daging dan kulitnya terbelah berkali-kali, sambil melayang di antara hidup dan mati. Dia bahkan bisa mencium aroma bakaran yang berasal dari tubuhnya. Sampai sekarang, Seluruh tubuhnya mirip dengan sepotong kayu tak bergerak. Pada platform penyulingan petir, sebagai baut ke-18 Divine Black Lightning secara bertahap menghilang, Mu Chen akhirnya tidak mampu menahan rasa sakit. Runtuh di platform batu, wajahnya pucat pasi, sementara dia terus-menerus terengah-engah. Saat ini, tubuhnya terasa seolah-olah sudah hancur. Sebagai orang tua botak turun ke platform penyulingan petir, telapak tangannya menekan Mu Chen, sementara energi spiritual meletus. Setelah memeriksa cedera di tubuh Mu Chen, dia melepas telapak tangannya. Dengan susah payah, Mu Chen memulihkan beberapa kekuatannya. Namun, dia merasa sangat lelah, bahkan tidak memiliki keinginan untuk menggerakkan jari-jarinya. Meskipun dia lelah, Mu Chen bisa merasakan bahwa fisik dewa petirnya tampaknya telah menjadi lebih kuat. Penyiksaan diri semacam ini benar-benar bermanfaat. Membawa tentang cahaya hitam, telapak tangan lelaki tua botak. Itu menyapu tubuh Mu Chen. Pada saat berikutnya, Mu Chen melihat bintik-bintik hitam muncul di tubuhnya. Sejalan dengan cairan, mereka berputar-putar, sambil memancarkan fluktuasi yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ini adalah Divine Black Lightning Poison. Namun, jelas bahwa racun petir yang ada di dalam tubuh Mu Chen jauh lebih tebal dari sebelumnya. Menatap bintik-bintik hitam itu, Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimanapun, tidak ada yang akan merasa nyaman untuk memiliki hal-hal yang mengancam jiwa di dalam tubuh mereka. Sudah ada racun kilat, ini seharusnya bisa menutupi aura kamu, kata pria tua botak itu sambil menganggukkan kepalanya. Kata-kata itu mirip dengan menghapus beban berat dari bahu Mu Chen. Terima kasih Tuhan, aku tidak perlu terus disambar petir. Selanjutnya, aku akan memberikan versi lengkap dari Dewa Petir Dewa kepada kamu. Setelah itu, Aku akan memberitahu kamu bagaimana kamu bisa mengendalikan Divine Black Lightning Poison. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, 
pikiran Mu Chen langsung bergetar. Setelah mengalami begitu banyak rasa sakit, dia akhirnya bisa mendapatkan kompensasi. Dengan senyum, pria tua botak itu mengulurkan jarinya yang layu dan mengetuk dahi Mu Chen. Saat jari itu berkilau dengan cahaya petir, sepotong cairan cahaya petir mengikuti jarinya dan mengebor ke dahi Mu Chen. Bang, sama seperti cairan petir mengalir ke dahi Mu Chen, dia langsung merasakan gemuruh petir yang mengejutkan meletus dalam benaknya. Sementara tubuhnya langsung gemetar samar, sepotong informasi yang megah dan rumit muncul seperti gelombang pasang. Fisik petir dewa, dewa peringkat tengah seni spiritual tingkat tinggi dari kategori tubuh penyempurnaan. Mampu memanen energi petir dari langit dan bumi untuk memurnikan dan memperkuat tubuh seseorang. Selain menjadi sombong, seseorang bisa mengandalkan tubuh kedagingan untuk menghancurkan ruang, sambil memiliki kekuatan untuk menggeser gunung. Ketika seseorang memperoleh prestasi yang lebih tinggi dalam seni ilahi ini, kekuatannya akan sebanding dengan seni spiritual tingkat tinggi dewa pangkat tinggi. Sebanding dengan seni spiritual dewa-dewa tingkat tinggi. Sambil menggumamkan kata-kata itu, Mu Chen menghela napas kaget. Seni suci pemurnian tubuh jarang terjadi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dewa petir dewa akan sekuat itu. Ketika seseorang sepenuhnya menguasainya, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari seni spiritual dewa tingkat tinggi. Seseorang bahkan tidak bisa membeli seni ilahi tingkat ini dalam aula nilai spiritual. Adapun masalah di sambar petir, setelah menderita begitu banyak rasa sakit, manfaat yang didapatnya juga tidak sedikit. Setelah sekejap, Mu Chen menarik emosi mengamuk di dalam hatinya. Setelah menenangkan pikirannya, ia mulai mengamati dan meniru seluruh proses belajar seni ilahi ini. Menyusup ke laut petir, bang, gemuruh, gemuruh guntur yang tak menentu terdengar di cakrawala ketika energi destruktif, mirip dengan keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi, melonjak, menyebabkan orang-orang merasakan teror ekstrim ketika melihatnya. Setelah itu muncul, roh petir telah mengunci orang yang paling dikenalnya, naga laut utara. Fluktuasi tak terbatas yang memancar dari tubuh yang terakhir menyebabkannya merasa sangat terancam. Bang, lautan yang ganas meletus keluar, menyebabkan gelombang raksasa setinggi 10 km terbentuk. Saat roh petir meraung dengan marah, gelombang petir setinggi 10 km mengembun saat petir segera melonjak. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, mereka menekan naga laut utara. Namun, menghadapi serangan yang datang, Kilatan dingin yang dingin melintas di mata raksasa naga laut utara. Membuka mulut besarnya, gelombang hitam legam menyembur keluar. Ombak itu mengandung, udara dingin dalam jumlah tak terbatas yang tampaknya mampu membekukan ruang. Retak, retak, saat ombak dan ombak petir berhadapan satu sama lain, ombak petir langsung membeku. Saat lapisan es hitam dengan cepat memanjang, ia bergegas menuju lautan secepat kilat. Bang, baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, Mirip dengan naga marah, bergegas keluar dari dalam lautan petir. Ketika mereka bertabrakan dengan keras dengan lapisan es hitam, mereka menyebabkannya hancur berkeping-keping. Mu Chen duduk di platform penyulingan petir, matanya dipenuhi dengan sok saat dia melihat pertukaran menakutkan yang terjadi di depan matanya. Ini adalah kekuatan asli, yang dapat menghancurkan ruang dan menyebabkan langit dan bumi bergetar hanya dengan mengangkat tangan. Ini adalah Sovereign, seorang ahli sejati dunia seribu besar. Niat panas mendidih meletus di mata Mu Chen. Ini adalah tujuannya dalam mengejar kultivasi. Suatu hari, dia juga bisa mencapai ketinggian seperti itu. Dengan cepat menarik niatnya, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah laut petir hitam yang berputar. Sampai sekarang, karena naga laut utara sudah terjerat roh petir, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memasuki laut petir. Meskipun baut kilat hitam yang gila dan dahsyat menutupi langit, Mu Chen tidak merasa takut di dalam hatinya. Segera setelah dia meregangkan tubuhnya, dia tiba-tiba menembak, sebelum diam-diam memasuki lautan petir tanpa suara. Setelah melihat ini, kilatan melintas di mata raksasa naga laut utara, sebelum serangannya tiba-tiba menjadi lebih tidak menentu, memaksa roh petir mundur, dari waktu ke waktu. Jelas, dia berusaha untuk mengalihkan perhatian roh petir. Jika tidak, Begitu Mu Chen ditemukan, setiap sambaran petir yang dilemparkannya pada yang terakhir akan menyebabkan dia segera berubah menjadi abu. Namun, beruntung bahwa kekuatan Mu Chen benar-benar terlalu lemah. Sedikit fluktuasi energi spiritual yang memancar dari Mu Chen ditutupi oleh pertukaran mengerikan yang disebabkan oleh pihak yang bertikai. Oleh karena itu, 
ketika Mu Chen mendekati lautan petir, dia masih belum ditemukan oleh roh petir. Setelah melihat itu, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega, sebelum menatap dengan serius ke laut petir hitam yang tak berujung di depannya. Berdiri di sana, dia mirip dengan butiran pasir di dalam samudera, benar-benar tidak istimewa. Dengan perbedaan besar antara ukuran mereka, itu sangat mudah bagi teror dan ketakutan muncul di dalam orang lain. Mu Chen dengan erat mengepalkan tinjunya saat murid hitamnya menatap lautan hitam. Dengan keras mengepalkan giginya, dengan gerakan, ia berubah menjadi sinar cahaya dan langsung masuk. Celepuk, saat gelombang besar terbentuk di permukaan laut petir hitam, sosok Mu Chen sudah menghilang. Begitu Mu Chen memasuki lautan petir hitam, dia bisa merasakan energi petir yang menyelimuti lautan ini. Di dalam laut ini, bahkan ada beberapa cahaya hitam ilahi berenang di sekitar. Tampak mirip dengan naga hitam raksasa di laut, mereka menggeliat dengan cara yang menakutkan. Saat Mu Chen muncul, dia segera menarik perhatian beberapa Divine Black Lightning, menyebabkan mereka berenang. Jelas, mereka telah menemukan fluktuasi energi yang berbeda dari energi mereka sendiri. Melihat reaksi mereka, Mu Chen buru-buru mengaktifkan fisik dewa petirnya, menyebabkan baut kilat hitam samar muncul di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, jari tengahnya juga berubah menjadi hitam pekat. Ketika fluktuasi racun petir memancar, itu menutupi fluktuasi energi spiritualnya. Sama seperti Mu Chen menyelesaikan tindakannya, Divine Black Lightning sudah melonjak. Berenang di sekitar tubuh Mu Chen, mereka tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Pada saat ini, Mu Chen tidak berani melakukan satu gerakan pun. Di tempat seperti ini, selama dia agak terungkap berbeda dari Divine Black Lightning, dia akan langsung dipukul menjadi abu oleh mereka. Untungnya, keberuntungannya tidak seburuk itu. Orang tua botak itu benar-benar tidak ingin dia berubah menjadi abu. Setelah mengelilingi dia beberapa saat, Divine Black Lightning melanjutkan untuk berenang menjauh. Lagi pula, mereka hanya bagian dari energi petir, dan tidak memiliki kecerdasan. Oleh karena itu, wajar bahwa mereka tidak dapat membedakan Mu Chen dari diri mereka sendiri. Wah Mu Chen menyeka keringat dingin yang muncul di dahinya. Dengan gerakan, dia menembak lurus ke lautan. Memisahkan cairan petir, ia menembak ke kedalaman laut petir yang hitam pekat hingga menyebabkan jantung orang berdebar. Lautan petir ini sangat ekspansif, dan Mu Chen tidak tahu ke arah mana pil dewa petir berada. Namun, setelah memikirkannya, benda itu harus dilahirkan di tempat di mana energi petir berada pada titik paling tebal. Oleh karena itu, jelas bahwa kedalaman adalah tempat yang paling mungkin untuk pil lightning god untuk dilahirkan. Namun, Mengatakan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Ingin mencari pil lightning god di lautan yang luas seperti itu masih bukan tugas yang mudah. Mu Chen rajin mencari-cari. Namun, bahkan setelah 10 menit berlalu, dia masih belum mendapatkan sedikit pun ganjaran. Saat dia mencari lebih dalam dan lebih dalam ke kedalaman laut petir, baut petir hitam ilahi yang dia temui semakin menakutkan. Ukuran mereka sekitar ratusan dan ribuan meter. Melihat dari kejauhan, mereka mirip dengan naga hitam sedingin es yang duduk di dasar lautan, menyebabkan darah orang menjadi dingin. Seiring waktu berlalu, Mu Chen tidak bisa membantu menjadi agak cemas dan tidak sabar. Meskipun dia mengandalkan fisik dewa petirnya, serta racun kilat untuk menyembunyikan dirinya, ini hanya tindakan sementara. Juga, jelas bahwa keadaan ini tidak bisa bertahan lama. Setelah setengah jam waktu tercapai, dia tidak akan bisa menahan korosi yang disebabkan oleh energi petir di laut petir. Pada saat itu, dia mungkin langsung berubah menjadi abu. Aku tidak bisa terus tinggal dalam keadaan buta ini, jika aku melakukannya, tidak akan ada cukup waktu. Petik 2. Pikiran cepat melayang ke pikiran Mu Chen saat matanya berbinar. Hanya setelah beberapa saat kemudian kejelasan muncul kembali di matanya. Sambil merenung dalam-dalam, ia bergumam, Meskipun energi petir di dalam laut petir ini menakutkan, laut petir penuh dengan mereka. Beberapa dari mereka pasti mengandung beberapa informasi. Karena pil dewa petir adalah objek yang mewakili sumber laut petir, energi petir yang beriak di dalam laut petir pasti akan memiliki beberapa respons. Petik 2. Gagasan Mu Chen ini agak berani. Di dalam lautan petir ini, kekuatannya jelas terlalu lemah. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia dihancurkan ratusan dan ribuan kali. Awalnya, dia harus menghindari energi petir yang memenuhi lautan petir ini. Namun, sampai sekarang, 
dia berencana untuk mengambil inisiatif dan memperoleh informasi yang dia inginkan dari mereka. Ini adalah rencana yang sangat berbahaya. Namun, Mu Chen tampaknya tidak pernah kekurangan nyali seperti itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Mu Chen akhirnya membuat keputusan. Jika sesuatu yang tidak beruntung benar-benar muncul, dia akan segera berbalik dan pergi. Mengandalkan penyembunyian yang diberikan oleh fisik Dewa Petir dan Racun Kilat, ia harus bisa dengan lancar meninggalkan tempat ini. Namun, jika itu terjadi, itu akan dianggap bahwa dia telah gagal tugas ini. Namun, pada saat ini, Mu Chen juga tidak punya jalan lain untuk dilalui. Karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko seperti itu. Setelah membuat keputusan, Mu Chen tidak ragu lagi. Dengan pikiran, petir hitam di sekitar, tubuhnya tumbuh sedikit redup. Dia tidak berani sepenuhnya melepaskannya, dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menarik perhatian energi petir di laut petir ini, sedikit demi sedikit, dan mencari menggunakan metode seperti itu. Saat petir hitam di sekitar tubuh Mu Chen berangsur-angsur redup, dia langsung merasakan energi petir yang tenang segera mulai bergolak dan melonjak. Bahkan, bahkan cahaya hitam dewa raksasa di kejauhan sepertinya telah merasakan perubahan ini. Saat sambaran energi petir bersentuhan dengan tubuhnya dan langsung melewatinya, Mu Chen segera mengaktifkan fisik dewa petirnya. Baut petir mekar, menyelimuti tubuhnya sekali lagi. Divine Black Lightning yang telah merasakan perubahan berhenti sekali lagi, sebelum berenang perlahan dan menjadi tenang. Diselimuti oleh petir, tubuh Mu Che gemetar dengan kuat. Energi petir yang memasuki tubuhnya jelas mengandung kekuatan petir hitam, menyebabkannya menjadi sangat hebat. Namun, untungnya dia telah mengalami serangan beberapa baut dari Divine Black Lightning, oleh karena itu, menciptakan sedikit perlawanan. Setelah membuang-buang waktu, energi petir di dalam tubuhnya akhirnya diserap dan disempurnakan olehnya. Setelah memurnikan energi petir, baut petir hitam melintas di mata Mu Chen. Menurunkan kepalanya, dia melihat ke arah tempat tertentu di dalam lautan hitam legam, sementara kegembiraan muncul di matanya. Memang, dari energi kilat itu, ia dapat merasakan beberapa fluktuasi unik. Asal mula fluktuasi itu adalah di tempat yang dia lihat. Pil Lightning Guts pasti ada di tempat itu. Dengan bergerak, Mu Chen melakukan perjalanan melalui lautan seperti ikan, meningkatkan kecepatannya saat ia menyapu ke lokasi itu. Karena kecepatannya yang meningkat, dalam kurun waktu singkat beberapa menit, Mu Chen telah tiba di bagian terdalam dari Laut Petir. Di sana, warna lautan adalah warna hitam yang semakin misterius. Hitam pekat itu mirip tinta, sambil merasa agak ganas. Petir muncul di dalam cairan laut, memancar dengan fluktuasi yang merusak. Ini menyebabkan kulit kepala Mu Chen sedikit mati rasa. Tempat seperti ini benar-benar tidak berada di suatu tempat di mana ia, seorang tahap transformasi surgawi kecil, harus datang ke. Sebuah petir meletus di mata Mu Chen saat ia terus-menerus memindai sekelilingnya. Menembus cairan petir hitam legam, dia melanjutkan pencarian untuk targetnya. Pada saat ini, kurang dari setengah dari waktu yang dia miliki. Jika Mu Chen tidak meningkatkan kecepatannya, dia mungkin tidak bisa melanjutkan dan harus melarikan diri dari lautan petir ini. Keringat dingin menetes dari wajahnya saat detak jantung Mu Chen meningkat. Sampai sekarang, sepotong kecemasan dan ketidaksabaran muncul di matanya. Hem, sementara hatinya tidak sabaran seperti api yang menderu, tiba-tiba, matanya mengerut. Menembak cepat ke depan dan melakukan perjalanan melalui cairan petir, telapak tangannya tampaknya menyentuh zat seperti membran. Dengan pikiran, sebuah petir hitam meletus dari telapak tangannya dan menyelimuti tubuhnya saat dia perlahan-lahan menembus permukaan itu. Setelah melewati itu, dia bisa langsung merasakan bahwa cairan pencahayaan hitam, yang mengandung energi destruktif, telah sepenuhnya menghilang. Pada saat itu, bahkan laut petir di sekitarnya juga menghilang. Ini adalah, ketika Mu Chen ingin tahu melihat sekeliling, dia mengerti bahwa dia berada di ruang terisolasi yang independen dari kedalaman laut petir di sekitarnya. Jelas, tempat ini hanya akan digunakan untuk menyembunyikan benda yang paling berharga. Jantung Muchen memompa semakin cepat sebelum dia melihat posisi paling tengah dari ruang terisolasi ini. Segera, napasnya tiba-tiba membeku pada saat ini, sementara kegembiraan dan kebahagiaan yang tak tersembuhkan keluar dari wajahnya. Dari kejauhan, teratai hitam selebar satu meter berdiri mengambang di ruang gelap. Teratai tampaknya terbuat dari cairan yang terus-menerus beredar di dalam dirinya. 
Dalam posisi paling tengah dari lotus adalah mutiara hitam, kira-kira seukuran kepala bayi, yang perlahan-lahan berputar. Fluktuasi yang tak terlukiskan terpancar dari dalam mutiara, seolah-olah itu adalah asal dari energi petir dari langit dan bumi. Api meletus dari dalam mata Muchen. Dia akhirnya menemukan pil dewa petir. Mengerti, dalam ruang yang terisolasi ini, Muchen melihat mutiara bundar, yang hitam pekatnya mirip dengan lubang hitam, dengan sukacita yang tak tertandingi. Dari fluktuasi yang terakhir, Muchen tahu bahwa dia pasti telah menemukan targetnya. Pil petir Tuhan, akhirnya aku menemukannya. Petik 2, Muchen menekan sukacita dan kebahagiaan melonjak dari dalam hatinya, dan terus mempertahankan kewaspadaannya. Dengan cepat menembak ke depan, dia mendekati lotus mengambang hitam yang tampaknya terbuat dari cairan hitam. Ketika dia dekat itu, Muchen dapat menemukan bahwa lotus hitam itu tampaknya dibuat dari cairan petir hitam. Namun, meskipun terlihat seperti cairan, itu memberi orang perasaan misterius bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Selain itu, Mu Chen tidak dapat menemukan jejak fluktuasi destruktif yang berasal dari lotus hitam ini yang terbentuk dari cairan petir. Ini sama sekali berbeda dari energi petir yang tidak menentu yang ditemukan di lautan petir yang tampaknya ingin menghancurkan langit dan membuat bumi hancur. Setelah menatap lotus hitam seperti cairan kilat beberapa saat, Mu Chen mengalihkan perhatiannya ke pil dewa petir. Hal ini adalah tujuan utamanya, dan dia harus segera mendapatkannya, karena waktu yang dia tinggalkan semakin pendek. Mengulurkan tangannya, jejak baut petir hitam meletus dari pusat telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, baut-baut kilat itu melesat keluar, dan melilitkan pil dewa petir seperti kepompong ulat sutra. Karena fisik dewa petir Mu Chen telah menyerap beberapa energi dari Divine Black Lightning, Pil dewa petir tidak mengembangkan perlawanan sedikit pun terhadap energi dari asal yang sama seperti itu sendiri. Dengan demikian, itu akan diperoleh dan disimpan oleh Mu Chen dengan cara yang sangat mudah. Melihat semuanya berjalan begitu lancar, Mu Chen menghela napas lega. Sebuah kekuatan isap meletus dari telapak tangannya, dan pil dewa petir, terbungkus baut petir, mendarat di tangannya. Bang! Namun, saat pil lightning gat turun ke tangannya, ruang terisolasi langsung mulai bergetar dengan intens. Saat ruang terdistorsi dan bengkok, tanda-tanda kehancuran mulai muncul. Melihat tontonan ini, ekspresi di wajah Mu Chen langsung berubah. Seketika, ia menyimpan pil dewa petir dan akan pergi. Namun, ketika tatapannya menyapu lotus cair hitam mengambang di tengah, sedikit pemikiran memasuki pikirannya. Meskipun dia tidak benar-benar tahu apa yang menggunakan lotus cair petir ini, untuk itu dilahirkan di tempat yang sama dengan pil dewa petir, itu jelas bukan objek biasa. Karena itu telah muncul di depan matanya, mengapa tidak dengan mudah mengambilnya? Jika tidak, berapa lama dia harus menunggu kesempatan seperti itu untuk muncul kembali? Saat mata Mu Chen berbinar, dia mengulurkan tangannya. Baut petir meletus dari pusat telapak tangannya lagi, dan membawa lotus cair petir ke tangan Mu Chen. Ci, setelah menyimpan lotus cair petir, Mu Chen tidak berani tinggal di sana beberapa saat lagi dan secara eksplosif keluar dari tempat itu. Melewati ruang terisolasi yang runtuh, dia muncul, sekali lagi, di kedalaman misterius laut petir. Ci, Ci, sebuah petir hitam menyelimuti tubuh Mu Chen. Menaikkan kecepatannya ke tingkat yang paling ekstrim dari kemampuannya, dia dengan gila-gilaan melesat keluar dari kedalaman lautan petir. Bang, namun... Sama seperti dia telah meningkatkan kecepatannya, raungan ganas yang mengejutkan meletus dari roh petir, yang sedang terjerat oleh naga laut utara di udara di atas laut petir. Tampaknya menjadi gila, baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus darinya, menyebabkan gelombang hitam yang tak henti-hentinya mengalir ke arahnya meledak jauh darinya. Melihat letusan kegilaan mendadak dari roh petir, kebahagiaan memenuhi naga laut utara. Dari kelihatannya, Mu Chen seharusnya sudah menemukan pil dewa petir. Bang, bang, saat roh petir meraung, baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan naga raksasa, ditembak. Bergemuruh ke arah laut petir, mereka berusaha untuk menyerang dan membunuh Mu Chen, yang telah mencuri pil dewa petir. Namun, naga laut utara jelas tidak akan membiarkannya menyerang dan membunuh Mu Chen. Membuka mulut raksasanya, Udara hitam dingin yang cukup untuk membekukan ruang menyembur keluar, menyebabkan baut petir benar-benar membeku. Melihat gangguan tak berujung dari naga laut utara, roh petir menjadi sangat marah. Tubuh raksasa itu tiba-tiba meledak, 
berubah menjadi cairan petir yang menghapuskan langit. Dengan teriakan, ia bergegas menuju lautan yang menyambar. Berubah menjadi sambaran petir hitam raksasa yang panjangnya sekitar satu mil, ia membelah lautan petir. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, ia turun ke tempat tertentu di dalam lautan petir. Saat Muchen bergegas di lautan kilat, niat mengerikan meletus dari setiap pori tubuhnya, sebagai aura kematian yang tak terlukiskan menyelimuti hatinya. Dengan marah mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa lautan petir terbelah. Baut hitam petir ilahi, yang panjangnya sekitar satu mil, menembus. Mirip dengan hukuman surgawi, itu terkunci pada ruang di sekitarnya. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk menghindar sekarang. Wajah Muchen berubah pucat pasi. Menghadapi serangan sedemikian rupa, tidak ada cara baginya untuk menghindar atau menahannya. Menghadapi serangan semacam ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah hanya menunggu kematiannya. Bang, namun, tepat ketika Muchen benar-benar tak berdaya, lautan petir tiba-tiba dipisahkan oleh energi yang menakutkan. Udara dingin hitam melolong dan bergegas melewatinya, dan tepat sebelum Divine Black Lightning tiba, itu menyelimuti Muchen di dalamnya. Ci, Ci, udara dingin hitam berubah menjadi gunung es, mengunci Muchen di kedalamannya, yang ditutupi oleh lapisan perlindungan. Ledakan, saat Divine Black Lightning dengan marah menabrak gunung es, lautan petir langsung meletus, menyebabkan cairan petir ribuan meter tingginya melonjak keluar. Retakan raksasa keluar dari gunung es. Namun, pada akhirnya, itu menahan serangan marah dari roh petir. Ci, gunung es itu melesat. Dalam sekejap, itu mengalir melalui lautan petir dan muncul di udara. Tubuh raksasa dari naga laut utara yang tak ada habisnya dengan cepat menyusut, sebelum berubah menjadi pria tua botak yang rapuh dan halus itu. Turun di depan Muchen, ia mulai dengan kuat mengocok lautan petir di depannya. Di dalam, roh petir meraung dengan marah. Mengirimkan cairan kilat setinggi ribuan meter, ia mencoba untuk melancarkan serangan ke orang tua botak sekali lagi. Huff, petik dua, setelah melihat ini, pria tua botak itu mendengus dingin. Ketika tangannya berubah ilusi, ruang yang mengelilingi lautan petir tiba-tiba berubah, sementara udara dingin yang hitam meletus darinya. Berubah menjadi penjara es hitam besar yang tak tertandingi, lautan petir terkunci di dalamnya. Bang, bang, baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam permukaan penjara es, namun, itu masih tidak dapat menghancurkan dan memecahnya. Sebelumnya, lelaki tua botak itu takut akan roh petir yang menghancurkan pil dewa cahaya setelah merasakan kehancurannya, oleh karena itu, dia memiliki kekhawatiran dalam menggunakan kekuatan sebanyak itu. Karena ketakutan itu hilang sekarang, roh petir, yang tidak memiliki banyak kecerdasan, tentu saja bukan lawannya. Setelah menjebak roh petir, pria tua botak itu berbalik dan tersenyum pada Muchen, sambil menggosok kedua tangannya. Tak satu pun dari aura dan tata krama mengagumkan yang mampu menghancurkan langit dan menindas bumi dengan setiap aksi hadir dalam penampilannya saat ini. Muchen melotot ke arahnya. Namun, tanpa berlengah-lengah, baut petir hitam muncul di dalam telapak tangan yang panjang. Setelah sambaran petir menghilang, pil petir dewa, yang seukuran kepala manusia, muncul dengan sendirinya. Seseorang bisa dengan samar-samar melihat fortisitas petir menit yang tak terhitung jumlahnya hadir di permukaan pil Dewa Lightning. Saat terus berputar, gemuruh guntur rendah dan dalam terdengar. Setelah mengeluarkan pil petir Dewa, baut petir mulai terbentuk di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang sangat misterius. Setelah melihat pil Lightning God ini, mata pria tua botak itu langsung memerah. Dengan meraih, dia mengambilnya. Meskipun baut kilat hitam mulai menyerang telapak tangannya yang layu, dia tidak membiarkannya bergerak satu inci pun. Pil Lightning God, emosi menyembur keluar dari mata pria tua botak itu. Demi pil Lightning God ini, dia telah mempersiapkan selama ratusan tahun. Akhirnya, hari ini, dia telah mencapai keinginannya. Dengan pil Lightning God ini, ia akan dapat mengambil langkah maju dan menembus ambang peringkat 9 Sovereign, dan menjadi Earth Stage Sovereign sejati. Setelah merasa emosional selama beberapa saat, lelaki tua botak itu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan menyimpan pil Lightning God. Melanggar ambang batas jelas bukan perkara mudah. Meskipun dia telah berhasil mendapatkan pil Lightning God, dia masih perlu membuat banyak persiapan untuk upaya ini. Mu Chen, perlakukan ini karena aku berhutang budi padamu, kata orang tua botak sambil melihat ke arah Mu Chen. Dengan tertawa, Mu Chen menjawab, 
senior, kamu terlalu sopan. Manfaat yang aku terima sudah cukup, aku khawatir aku tidak bisa menerima bantuan ini. Petik 2. Memang, tidak hanya dia menerima versi lengkap dari Dewa Petir Dewa, dia juga memiliki jari racun petir hitam dewa, serta pemberdayaan cahaya rohani yang akan dia terima. Jumlah panen ini sudah sangat berlimpah. Hei, sepertinya manfaat yang kamu peroleh memang cukup besar, kata pria tua botak itu dengan senyum yang disengaja saat dia menatap Muchen. Melihat tampilan yang berasal dari pria tua botak itu, Muchen langsung memberikan senyum bersalah. Dengan gelombang lengan bajunya, lotus cair petir yang dia dapatkan dari dalam laut petir muncul di depannya. Senior, ini adalah sesuatu yang aku temukan di tempat yang sama dengan pil dewa petir. Namun, aku tidak tahu apa itu, jelas Muchen sambil menunjuk lotus cair petir. Ketika lelaki tua botak itu menatap lotus cair petir, seberkas cahaya melintas di matanya ketika dia menjawab dengan sedikit terkejut, ini sepertinya teratai dewa petir, harta surgawi yang sangat langka. Mirip dengan pil lightning guts, hanya ada kemungkinan sangat kecil bahwa itu akan lahir dalam energi petir, aku tidak pernah membayangkan bahwa laut petir ini secara bersamaan akan melahirkan pil dewa petir dan teratai dewa petir ini. Lightning Guts Lotus, hanya dari penjelasannya Muchen tahu apa lotus cair petir ini. Dari namanya, orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena teratai dewa petir ini ditemukan olehmu, itu seharusnya milikmu juga, kata pria tua. Botak itu sambil memberi isyarat dengan tangannya. Muchen memiringkan kepalanya ke depan. Jelas, dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua botak itu akan bermurah hati. Bagaimanapun, lotus penerangan dewa ini bukanlah barang biasa. Meskipun teratai dewa petir juga sangat langka, itu tidak memiliki banyak efek pada diriku saat ini. Petik 2. Sambil tersenyum, pria tua botak itu menjelaskan, keberuntunganmu cukup bagus. Teratai Dewa Petir ini akan memiliki efek yang sangat baik pada pelatihan fisik Dewa Petir kamu. Di masa depan, ketika kamu berlatih sambil duduk di atasnya, kamu akan dapat menyerap energi petir dalam jumlah yang tak ada habisnya untuk meredam atau tubuh kedagingan. Ini sangat bermanfaat, karena akan meningkatkan perkembangan tubuh Dewa Petir kamu. Petik 2. Setelah mendengar itu, Mu Chen merasa sedikit senang. Teratai Dewa Petir ini memiliki efek ilahi yang begitu tak terduga. Dia saat ini khawatir bahwa fisik dewa petirnya terlalu sulit untuk dilatih dan dilatih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teratai dewa petir ini akan membantu menyelesaikan beberapa masalahnya. Lalu, terima kasih banyak, senior. Mu Chen menyuarakan terima kasih dengan nada tulus. Meskipun agak berbahaya, manfaat yang dia peroleh cukup untuk menjamin dia untuk melakukannya. Dia percaya bahwa akan ada orang yang tak terhitung jumlahnya menerjang dan berjuang untuk hidup mereka untuk menawarkan bantuan mereka, jika orang tua botak itu mengeluarkan berita. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada banyak orang di tingkat ini yang akan berani menanggung petir hitam ilahi dengan tubuh mereka dan bertahan untuk menceritakan kisah. Berpikir tentang itu, jika bukan karena titik ini, naga laut utara tidak akan datang untuk menemukannya. Menggelengkan kepalanya, Pria tua botak itu memberikan lambaian lengan bajunya, meraih Muchen dan meninggalkan tingkat terakhir wilayah petir ke sebuah gunung di tingkat ke-9. Ruang di sana tidak begitu menekan seperti tingkat sebelumnya. Meskipun sungai kilat hadir di mana-mana saat mereka melayang, itu tak terhitung kali lebih baik daripada tingkat terakhir wilayah petir. Selanjutnya, orang tua botak itu tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Muchen. Seperti janjiku, Aku akan membantumu dengan pemberdayaan cahaya spiritualmu. Petik 2. Menerima pemberdayaan cahaya rohani. Pemberdayaan cahaya spiritual. Mendengar tiga kata itu, jejak kegembiraan melintas tak terkendali dalam hati Muchen. Meskipun panennya melimpah selama perjalanan ini, itu jelas pemberdayaan cahaya spiritual yang paling menggerakkan Muchen. Dibandingkan dengan fisik dewa petir, yang membutuhkan waktu lama latihan dan pelatihan, Pemberdayaan cahaya spiritual mampu menyebabkan kekuatannya untuk maju dan berkembang dalam jumlah waktu terpendek tanpa efek samping. Sampai sekarang, kekuatannya hanya pada tahap awal tahap transformasi surgawi. Dibandingkan dengan Shen Changsheng, Li Suantong dan yang lainnya, yang berada di Heavenly Completion Stage, perbedaan ini terlalu besar. Dalam perang berburu, setelah mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung, dia hanya berhasil mencapai kemenangan yang enggan. Selain itu, itu hanya karena Gutian yang tidak menjadi sedikit pun sombong. Jika tidak, 
jika mereka benar-benar berjuang sampai akhir, Mu Chen benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun, perbedaan tahap transformasi surgawi ke tahap penyempurnaan surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, jika kekuatannya mampu berkembang dengan beberapa lama, dia tidak perlu terlalu menderita ketika dihadapkan dengan lawan stage Heavenly Completion Stage. Bawalah cahaya spiritual kamu, kata lelaki tua botak itu dengan seringai. Setelah menerima pil Lightning God, suasana hati pria tua botak itu sangat baik. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjentikkan jarinya, menyebabkan gumpalan cahaya yang terang dan gemilang untuk menembak, sebelum berubah menjadi permata yang berkilau dan transparan. Di dalam permata, energi spiritual murni yang tak terbatas terus memancar darinya. Setelah mengeluarkan roh kristal ini, Mu Chen juga mengambil semua kristal roh-roh ksatria lainnya. Meskipun efeknya tidak sekuat roh raja roh kristal ini, tidak peduli seberapa kecil mereka, mereka masihlah daging. Namun, pria tua botak itu tidak peduli tentang roh kristal roh ksatria roh itu, dan hanya mengulurkan tangannya untuk meraih roh kristal roh raja. Mengangguk kepalanya, dia berkata, dunia cahaya spiritual agak ajaib. Aura spiritual yang terkondensasi tampak sangat murni. Menggunakan ini untuk pemberdayaan benar-benar tidak bisa lagi cocok. Petik 2. Meskipun aura spiritual langit dan bumi tidak terbatas dan agung, mereka selalu terkontaminasi oleh sumber energi lain. Jika seseorang ingin menyerapnya, ia harus melakukannya setelah memperbaikinya. Namun, dunia cahaya spiritual berbeda. Meskipun itu bukan ruang yang besar, energi spiritual yang terkondensasi olehnya jelas jauh lebih murni dibandingkan dengan aura spiritual dari dunia luar. Keluarkan Lotus Dewa Petir. Dengan bantuan benda itu, hasil pemberdayaan cahaya spiritual kamu akan meningkat sedikit, kata pria tua botak itu. Mendengar itu, Mu Chen merasakan kejutan dan sukacita. Sepertinya teratai Dewa Petir benar-benar harta untuk pelatihan dan kultivasi. Dengan lambaian lengan bajunya, Dewa Petir Dewa muncul dan melayang di udara. Cairan petir hitam perlahan beredar di sekitar seperti air. Namun demikian, ia tetap mempertahankan bentuk lotusnya. Dengan bergerak, Mu Chen duduk dari puncak lotus Dewa Petir. Ketika dia melakukan kontak dengan Dewa Petir Dewa, dia langsung merasakan gelombang energi petir diam-diam meletus, sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Energi Divine Black Lightning terkandung dalam energi petir ini. Namun, itu jauh dari baut petir yang tidak menentu yang melanda dia sebelumnya. Perlahan meresap tubuh Mu Chen, sedikit demi sedikit, mereka melewati otot-ototnya, meridian, pembuluh darah dan tulang, meninggalkan perasaan mati rasa. Pada saat ini, fisik dewa petir dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah diaktifkan dengan sendirinya. Seluruh tubuhnya mirip dengan serigala yang rakus, dengan rakus melahap energi petir itu. Mengandalkan energi itu, Mu Chen mulai memperbaiki tubuhnya. Tidak tahan, Mu Chen dengan nyaman menghembuskan gumpalan ki putih. Udara putih bahkan mengandung jejak-jejak kecil kilat yang berkilau. Teratai Dewa Petir ini benar-benar harta yang bagus. Latihan semacam ini benar-benar tak terhitung kali lebih nyaman daripada disambar petir sebelumnya. Dengan jentikan jarinya, roh Raja Roh Kristal langsung menembak keluar dari tangan orang tua botak itu, sebelum akhirnya melayang di atas kepala Mu Chen. Pada saat berikutnya, lampu spiritual menghiasi tubuh Mu Chen mirip dengan langit berbintang. Gelombang aura spiritual murni tak terbatas menyebar. Seperti kabut tipis, itu menyelimuti Mu Chen di dalam. Bersiaplah untuk memulai. Petik 2. Dengan lambaian lengan bajunya, udara dingin yang hitam muncul dari dalam. Dengan kasar menyapu lampu spiritual bersama-sama, sinar kecemerlangan langsung mulai tumbuh lebih terang ketika lampu spiritual sepenuhnya terhubung satu sama lain. Akhirnya, mereka menembak langsung ke roh kristal roh raja. Bang! Energi spiritual yang kuat dan kuat meledak dari roh kristal. Karena kemurniannya, mereka tampaknya membentuk tetesan cairan energi spiritual di permukaan spirit kristal, berkilau dengan kecemerlangan yang mempesona. Suara mendesing. Saat jari tua botak pria tua itu mengetuk ruang, sinar tak terbatas energi spiritual tiba-tiba. Keluar. Akhirnya, turun dari langit, itu menyelimuti Mu Chen, yang duduk di teratai dewa petir, di dalamnya. Energi spiritual tanpa batas dan murni menyembur ke tubuh Mu Chen seperti air yang banjir. Energi spiritual ini terlalu murni. Sama sekali tidak membutuhkan penyempurnaan apapun, itu benar-benar tersedot oleh mulut kecil terbuka lebar dari roh yang duduk di dalam aura Sea Mu Chen. 
Lingkaran energi spiritual muncul di sekitar tubuh roh, sementara energi spiritual yang tak terbatas berdesir di dalam setiap meridian dan tulang mucen. Namun, setelah masuknya energi spiritual yang semakin banyak, mucen dapat merasakan bahwa sedikit energi spiritual mulai melarikan diri dari tubuhnya. Ini adalah kejadian yang sangat umum, karena tidak ada yang bisa sepenuhnya menyerap semua energi spiritual yang disediakan oleh pemberdayaan cahaya spiritual. Tampaknya setengah dari semua energi spiritual memasuki tubuh Muchen lolos dari penyerapan Muchen. Mengenai energi spiritual yang melarikan diri, meskipun Muchen merasakan sakit di hatinya, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia kelola. Tentu saja, walaupun dia tidak bisa melakukan apa-apa, itu tidak berarti bahwa lelaki tua botak itu tidak bisa melakukannya. Setelah melihat energi spiritual yang melarikan diri dari tubuh Muchen, dahi pria tua botak mulai berkerut. Dengan dia mendukung pemberdayaan cahaya spiritual Muchen, energi spiritual itu masih berani begitu tidak taat. Jika dia bisa membiarkan Muchen menikmati hanya setengah dari pemberdayaan cahaya spiritual, itu benar-benar akan membuatnya kehilangan muka. Kalian semua, kembali untukku. Petik 2. Mengacungkan jarinya, aliran hitam dingin langsung menembak ke arah tubuh Muchen. Pada saat berikutnya, lapisan es hitam diperpanjang, membungkus Muchen di dalam. Saat Muchen sedang dibungkus oleh lapisan es, energi spiritual yang telah berusaha melarikan diri dipaksa kembali ke tubuh Muchen sekali lagi. Ini adalah manfaat dari memiliki orang yang lebih kuat untuk mendukungnya selama pemberdayaan cahaya rohani seseorang. Dengan kekuatan kuat pria tua botak itu, ia dapat dengan mudah menggunakan metode yang paling sempurna untuk membantu Muchen menyelesaikan pemberdayaan cahaya spiritualnya. Adapun para penatua lainnya, mereka jelas tidak dapat mencapai ketidakmampuan sepenuhnya seperti itu. Karena energi spiritual dipaksa kembali ke tubuhnya, Muchen bisa merasakan mereka sekali lagi, menyebabkannya tanpa sadar menghela napas kagum. Benar-benar layak bagi naga laut utara. Dia benar-benar mampu memaksa energi spiritual kembali ke tubuh Muchen tanpa menyakitinya atau kehilangan energi spiritual. Dengan orang tua botak mendukung pemberdayaan cahaya spiritualnya, Muchen mampu melepaskan semua kewaspadaannya. Mulai fokus, Muchen mengaktifkan rohnya, dan sepenuhnya menyerap semua energi spiritual yang mengalir tanpa henti. Setelah melihat bahwa Muchen, yang sedang duduk di teratai Dewa Petir, telah benar-benar tenggelam dalam keadaan latihan, pria tua botak itu dengan lemah menganggukkan kepalanya. Dia tidak memilih metode pemberdayaan yang biadab. Pemberdayaan semacam itu akan terlalu merugikan, dan dengan status dan senioritasnya, ia tentu saja tidak akan memilih metode itu. Selanjutnya, itu akan mengecewakan Muchen terlalu banyak. Yang terakhir dapat membantunya mengambil pil Dewa Petir, dan ini adalah sesuatu yang masih membuatnya merasa bersyukur. Karena itu, Lelaki tua botak itu tidak keberatan dengan peningkatan waktu dan konsentrasi yang dibutuhkan darinya. Dia telah memilih untuk menggunakan metode yang paling sempurna dan paling ekonomis, setiap pulsa energi spiritual yang memasuki tubuh Muchen akan berada pada batas atas yang tepat dari apa yang bisa. Diserap terakhir. Selanjutnya, ketika Muchen sepenuhnya menyerap denyut terakhir, denyut lain dari energi spiritual murni akan memasuki tubuhnya. Ini sepertinya tidak ada habisnya dan tidak akan menunjukkan sedikitpun perasaan lamban. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan Muchen untuk secara bertahap memasuki kondisi pelatihan yang mendalam. Dengan itu, hasil pemberdayaan akan semakin baik. Dalam Akademi Spiritual Surga Utara, orang-orang dengan kemampuan untuk mencapai kontrol sempurna seperti itu tidak banyak. Adapun pemberdayaan cahaya spiritual siswa biasa, mereka adalah metode akhir terendah. Metode itu bahkan tidak mengharuskan siapapun untuk mengambil tindakan. Pada saat mereka meninggalkan dunia cahaya spiritual, cahaya spiritual akan secara otomatis memancar keluar dan memasuki tubuh mereka. Secara alami, pemborosan metode ini bisa sekitar 60 hingga 70 persen, dengan persentase yang hilang. Sebagai orang tua botak duduk di udara, matanya menatap Muchen, yang sedang menjalani pemberdayaan cahaya spiritual. Metode pemberdayaan yang ia gunakan sangat membuang-buang waktu. Namun, siapapun akan mengabaikan masalah kecil dan biasa-biasa saja. Selanjutnya, mari kita diam-diam menunggu pemberdayaan cahaya spiritual ini berakhir. Petik 2. Pria tua botak itu memberikan peregangan malas. Sepertinya untuk sementara waktu, dia harus menjaga sementara area ini. Tanda pisah-tanda pisah. 
waktu berlalu dengan tenang dalam level 9 dari wilayah petir ini. Tanpa sadar, satu bulan telah berlalu. Dalam bulan ini, tubuh Mu Chen tampaknya telah tertidur lelap, tanpa sedikit pun gerakan. Bahkan napasnya telah dikurangi seminimal mungkin, mirip dengan orang yang sekarat. Namun, meskipun napasnya semakin lemah dan lemah, siapapun akan bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang memancar dari dalam tubuh Mu Chen menjadi lebih kuat dan sombong, hari demi hari. Jelas, dia telah menerima manfaat yang sangat besar dalam pemberdayaan cahaya rohani ini. Dari samping, pria tua botak itu dengan santai duduk. Merasa bosan, dia memberikan peregangan malas. Dia telah merawat Mu Chen selama sebulan penuh. Namun, dari penampilannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akhir cerita ini. Bocah ini, pria tua botak itu bergumam, sebelum menggelengkan kepalanya. Dengan hamparan telapak tangannya, pil lightning god muncul di dalam sekejap. Sambil menyeringai, dia dengan lembut menggosoknya, sementara ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Selama dia memiliki pil dewa petir ini, bahkan penantian yang membosankan seperti ini akan menjadi menarik. Tanda pisah-tanda pisah, seiring waktu terus berlalu dengan diam-diam, sudah lebih dari sebulan. Karena pemberdayaan cahaya spiritual, Muchen telah menghilang dari dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Ini menyebabkan keraguan pada banyak siswa. Bagaimanapun, pemberdayaan cahaya spiritual masa lalu tampaknya tidak membutuhkan periode waktu yang lama. Secara alami, berita tentang Naga Laut Utara secara pribadi membantu Muchen dengan pemberdayaan cahaya spiritualnya tidak menyebar. Karena itu, hal ini memungkinkan banyak siswa awam untuk merasa iri. Dalam periode waktu ini, kejutan yang dibawa oleh perang berburu secara bertahap mereda. Fluktuasi intens yang awalnya disebabkan oleh perubahan peringkat surgawi juga sudah mulai diam. Saat berbagai kuda hitam menampakkan diri, tempat-tempat di tingkatan surgawi juga telah berubah. Orang-orang yang ingin menyebabkan perubahan besar dalam peringkat surga mungkin harus menunggu perang berburu berikutnya dimulai. Namun, pada saat itu, mungkin ada sekelompok kuda hitam lain yang akan muncul. Namun, meskipun masa tahu bahwa kuda hitam mungkin muncul, untuk kuda hitam seperti bakat mengerikan itu, Mu Chen, muncul kembali, itu mungkin agak sulit. Dia memiliki kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi. Namun dia mampu mengalahkan tahap awal tahap penyempurnaan surgawi. Dari pandangan banyak orang, ini hanyalah masalah yang tak terbayangkan. Ketika Akademi Spiritual Surga Utara mulai berangsur-angsur menjadi damai, beberapa hal lainnya menyebabkan gelombang melonjak dalam Akademi Spiritual sekali lagi.